ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യാൻ ഡു ആസ് മച്ച് വർക്ക് ഇൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ആസ് ബി ക്യാൻ ഡു ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലി എ സെവൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും ഒരു ജോലി ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് B ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി എ സെവൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും അതുപോലെ സി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി ബി സെവൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുക സി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി ബി സെവൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് വന്നാലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് എന്താ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാണ് എഫിഷ്യൻസി ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡേ അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അവർ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡേയ്സ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ എടുക്കുന്ന ടൈമിൻ റേഷ്യോ എ ഈസ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എപ്പോഴും ബി ഈസ് ടു എ ആയിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് വരുന്നത് അത് മുമ്പൊരിക്കൽ വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരുടെ ടൈമിൻ റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും നേരെ അതങ്ങ് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവരുടെ ടൈമിൻ റേഷ്യോ സെവ സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരും ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ എന്ന് വരും പക്ഷേ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ടായി നിൽക്കാൻ പാടില്ല മുമ്പൊരിക്കൽ റേഷ്യോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ഈസ് ടു ബിയും ബി ഈസ് ടു സിയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ചാപ്റ്റർ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് സെവനും ഫൈവും സെയിം ആകാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും സെവൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൽ മാത്രം മതി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആവും അപ്പം ഇതും ഓക്കെ ആയി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പം നോക്കി തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആവും ഇതായിരിക്കും എ ബി സി എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എ ബി സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ആ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയേണ്ടത് എ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി സി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യം എ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി സി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എയുടെ എഫിഷ്യൻസി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് സി സി ഒരു ദിവസം ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ബി സെവൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി എ സിക്സ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും ബി സെവൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി എ സിക്സ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും അതുപോലെ സി സിക്സ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി ബി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു സെവൻ ടൈം റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും ബി സിയുടെ ടൈം റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഫൈവ് സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി സി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഏഴ് എഫിഷ്യൻസി സെവൻ ആണ് ഒരു ദിവസം സെവൻ ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അത് സി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും സിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ
ടൈം റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആകണം ഈ നയനും ത്രീയും സെയിം ആകാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതിന് ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ ഫൈവ് നയൻ അതേപോലെ എഴുതുക ഇതിന് ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് നയൻ ഇപ്പോൾ ഈ നയൻ ഇത് നയനായി ഇതിന് ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനും ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും സെയിം ആക്കിയാൽ മതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ത്രീ നയനും സെയിം ആക്കാൻ നയൻ ആക്കിയാൽ മതി അതിനിവിടെ മാത്രം ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ റേഷ്യോ മാത്രം ഇതിനെ ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേയും ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ഫൈവ് നയൻ അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഈ ത്രീ നയൻ ആക്കുമ്പം ഇതിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നയൻ ഇതിനെ ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി വൺ എഫിഷ്യൻസി ഇതാണ് ഇപ്പം എ ബി സി ഡി എഫിഷ്യൻസി ഇതാണ് ഇനി എന്താ നമ്മുടെ ചോദ്യം സി ടെൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് സി ടെൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി വൺ ചെയ്യും ടെൻ ഡേയ്സിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യും ഇത് എ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെടി ആണ് സി ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ടു ഇട്ടും ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫോർട്ടി ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഫോർട്ടി ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് അവർ ഒരുമിച്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചെയ്തിട്ട് ബി അങ്ങ് പോയി ഫോർട്ടി ഡേയ്സിൽ തീർക്കേണ്ട വർക്കാണ് അവരൊരുമിച്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചെയ്തു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ഫൈവ് ഡേയ്സ് വർക്കാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ബി അങ്ങ് പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ഇവർക്ക് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് എ ടെൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് അപ്പം എയും ബിയും കൂടെ ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യാനുള്ള വർക്കാണ് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ടെൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ എയുടെ വൺ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ടു അപ്പോൾ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി വൺ ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ വർക്ക് ഈ ഫുൾ വർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി വൺ ആണ് ഫുൾ വർക്ക് എയ്ക്കും ബിക്കും കൂടെ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫുൾ വർക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ എഫിഷ്യൻസി ടു ആണ് അവർ ഫോർട്ടി ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആണ് അവരുടെ വർക്ക് അപ്പം ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഒരു ദിവസത്തെ ഇവർ ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫുൾ വർക്ക് ഈ ഫുൾ വർക്ക് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി വൺ ആൻസർ എയ്റ്റി അതിവിടെ നോക്കി വേണേലും പറയാം ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ടു ആണ് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇവരെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ സമയം എടുക്കും അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആണ് ഫുൾ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആൻസർ എയ്റ്റി ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എയും ബിയും കൂടെ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് അവരൊരുമിച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വർക്കാണ് ഇനിയുള്ളത് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് വർക്കിൽ അവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വർക്കാണുള്ളത് അപ്പം ബി അങ്ങ് പോയി ഈ ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും കൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു വന്നു ഈ എയും ബിയും കൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ടൈം റേഷ്യോ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അത് സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതണം ഫൈ ഇത് ത്രീ ഈസ
ഇവർ ഒരുമിച്ച് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഇനി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പം എയ്റ്റ് ബിയും കൂടെ എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്നവർക്ക് എ ട്വൽവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു എ ട്വൽവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു അവർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് ബി അങ്ങ് പോയി ഒരുമിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബി അങ്ങ് പോയി ബി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് എട്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക് ആവുള്ളത് അത് എ വന്ന് ട്വൽവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു അപ്പം നോക്കിയേ ഒരേ ജോലിയായത് റേഷ്യോ എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ ടു ഈസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ടു ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എ ഇടത് ടു ആ എ പ്ലസ് ബി ഇടത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ബി വൺ ആയിരിക്കും ബി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം ഫുൾ വർക്ക് എന്താ എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും ഫുൾ വർക്ക് തേർഡ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർഡ് സിക്സ് ആണ് ഫുൾ വർക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർഡ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സീക്വൽ ടു വൺ നോ ഡേറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിലും ബി ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിലും ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ വർക്ക് എ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിലും ബി ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഇവർ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എ അങ്ങ് പോയി അത് സാധാരണ പോലെ എൽ സി എം എടുക്കുക തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെയും ട്വൻറ്റിയുടെയും എൽ സി എം അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അറിയാം വൺ ഫോർട്ടി നിർത്തും വൺ ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ഫോർ ചെയ്യും വൺ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൽ ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം സെവൻ ചെയ്യും ഇവർ ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ അങ്ങ് പോയി മൊത്തം ടൈം ദ ഇത്രയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയും എയും ബിയും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് എ പോകുന്നത് എ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വർക്ക് ബി നയൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു ബി നയൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് നയൻ ഡേയ്സിൽ എത്ര ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ എ പ്ലസ് ബി ലെവൻ ആണെന്ന് നേരത്തെ കിട്ടും അപ്പം ഇത് ലെവൻ ആണ് ഈ അവസാനത്തെ നയൻ ഡേയ്സിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തതെന്നറിയാം ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം സെവനേ ചെയ്യൂ നയൻ ഡേയ്സിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ചെയ്തത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് മൊത്തം വർക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇവിടെ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്തത് വൺ ഫോർട്ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും അത് എത്ര നോക്കി സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പം ഇപ്പുറത്തെ വർക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഈ സെവൻറ്റി സെവൻ എയിം ബിയും കൂടെ ചെയ്തത് എയിം ബിയും കൂടെ ഒരു ദിവസം ലെവൻ ചെയ്യും അപ്പം സെവൻറ്റി സെവൻ ചെയ്യാൻ സെവൻ ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ എപ്പോഴാണ് പോയെന്നാ ഏതാ ഇവിടെ വെച്ചാണ് പോയത് സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൻസർ സെവൻ സെവൻ ഡേയ്സ് അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും എൽ സി എം ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെയും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെയും എൽ സി എം ഉള്ളതിൽ വലുത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ഫൈവ് ഇതിലുണ്ട് അടുത്ത ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ മെത്തേഡ് നോക്കി പഠിക്കണം വേഗം എൽ സി എം എഴുതാം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മൊത്തം വർക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്യും ഇനി അതൊക്കെ വേഗം വേഗം ചെയ്യണം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം നയൻ ചെയ്യും എ പ്ലസ് ബി ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യും ഇവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം എ അങ്ങ് പോയി ഇതാണ് മൊത്തം ടൈം ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ അങ്ങ് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ എയും ബിയും ഉണ്ട് ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ഈ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ഇലവൻ ഡേയ്സിൽ വർക്ക് തീർത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് എ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ലെവൻ ഡേയ്സിലാണ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഇലവൻ ഡേയ്സിൽ ഒരു ദിവസം നയൻ വെച്ച് ചെയ
ഒരു ദിവസം ഫോർട്ടീൻ വെച്ച് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ നയൻ ആണ് നയൻ ഡേയ്സ് ഡിവിഷനൊക്കെ വേഗമാകാം നയൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എപ്പോഴാണ് ഏ പോയതെന്നാണ് ഏ പോയത് ഇവിടെ വെച്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് എത്ര ദിവസമാണ് നയൻ ഡേയ്സ് ആൻസർ നയൻ അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ എ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും ബി ഫോർട്ടി ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എൽ സി എം ഉള്ളതിൽ വലുത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇല്ല ട്വൽവ് ഇല്ല ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റിൽ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പഠിക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഫുൾ വർക്ക് എങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റി തീർത്താൽ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്യും ഫോർട്ടി ഡേയ്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റി തീർത്താൽ ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും രണ്ടുപേരും കൂടെ എയ്റ്റ് ചെയ്യും എ പ്ലസ് ബി എയ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം എ അങ്ങ് പോയി ഇവിടെ വെച്ചാണ് എ പോയതെങ്കിൽ ഇ ഗ്യാപ്പിൽ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ ഗ്യാപ്പിൽ എയും ബിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ത്രീ ആണ് ബി ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത എ പോയതിന് ശേഷം ബി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് തീർത്തു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ വെച്ച് എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊത്തം വർക്ക് വൺ ട്വൻറ്റിയാണ് വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ ആണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അത് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി സിക്സ് ചെയ്തു നയൻറ്റി സിക്സ് ചെയ്തത് എയിം ബിയും കൂടെ ആണ് എയിം ബിയും കൂടെ ഒരു ദിവസം എയ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം എയ്റ്റ് വെച്ച് നയൻറ്റി സിക്സ് തീർക്കാൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് വേണം ട്വൽവ് ഡേയ്സ് വേണം നമ്മുടെ ചോദ്യം എ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ പോയെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ആൻസർ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വെച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്ററാണ് അത് വളരെ രസകരമായി ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തു പോയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോഴും ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പരിചയമാണ് നമ്പേഴ്സ് ശരിക്ക് പരിചയപ്പെടും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എല്ലാം നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം ടേബിൾസ് എല്ലാം കാണാപ്പാടായിരിക്കണം അതിന് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അത് എക്സസൈസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ തരാം ആ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ വൺ മന്ത് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐഡിയാസ് എല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്